शहरातली गुन्हेगारी संपवण्याऐवजी नाशिक पोलीस स्वतःच गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकतायत की काय असा प्रश्न पडतोय गेल्या दोन महिन्यात विविध प्रकरणात अनेक कर्मचारी अधिकारी अडचणीत आले सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यांना लुटण्यात पोलीस धन्यता मानतायत की काय अशी परिस्थिती आहे हा आरोपी आहे सोनसाखळी चोर विजय मजदे असं या चोराचं नाव या तरुणाला सोनसाखळ्या चोरताना रंगे हात पकडण्यात आला धक्कादायक बाब म्हणजे हा सोनसाखळी चोर उपनगर पोलीस ठाण्यात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याचा भाऊ आहे त्यातही विशेष म्हणजे महिला कर्मचाऱ्याच्या मालकीच्याच दुचाकीवरून तो सोनसाखळ्या चोरायचा पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल केला असून तरुणाला अटक झाली आहे गाडी तिथे सोडून गेला होता त्या गाडीवरून नंबरवरून मग ते मानक वगैरे ट्रेस करून ती गाडी कोणी वापरली ते जवळजवळ आरोपी लगेच आम्ही त्याला पकडलेलं आहे आणि त्याच्यातनं काही प्रॉपर्टी रिकवरी केलेली आहे आणि अजूनही काही गुन्हे उघडकी त्यांनी शक्यता नाकारता येत तो तपास चालू आहे आता आयुक्तालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेलं सरकारवाडा पोलीस स्टेशन पहा या पोलीस स्टेशनने कॅनडाचा नागरिक असलेल्या एका व्यक्तीवर कोणताही तपास न करता दोन गंभीर गुन्हे दाखल केले त्याची दाद मागण्यासाठी या पीडित व्यक्तीनं थेट पंतप्रधान कार्यालयात दाद मागितली या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात एस सी सोनोने आणि आजीनाथ मोरे या दोन उपनिरीक्षकांचा सहभाग असल्याचं उघड झालंय या प्रकरणाची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे दोन्ही पोलीस उपनिरीक्षक निलंबित झाले सरकारवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हेगारांनाच मदत करणारे पोलीस अधिकारी होते आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगाराला मदत केल्यामुळे ते तो विषय लोकांपुढे आल्यावर त्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे म्हणून एकूण पोलिसांवरचा विश्वास आता लोकांचा कमी व्हायला लागलेला आहे गेल्या अठ्ठेचाळीस तासात नाशिक शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन सोनसाखळी चोऱ्या झाल्या गेल्या आठ दिवसात पंधराहून अधिक महिलांच्या सोनसाखळ्या चोरी लागल्या गंगापूर पोलीस स्टेशनमधील पोलीस निरीक्षक निवांत जाधव त्याच्या दबंग भ्रष्टाचारानं राज्यात गाजतोय त्यामुळे गुन्हेगारी निपटून काढण्यासाठी तैनात केलेलेच गुन्हेगारी वाढवत आहेत की काय अशी शंका येते त्यामुळे पोलिसांनीच आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे योगेश खरेंसह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया नाशिक